はじめは四つ這いの姿勢からお尻を後ろへ引いて背中を丸める動作です息を吐き出しながら背中を丸めて四つ這いの姿勢に戻していきましょうお尻を後ろへ引いてかかとと座骨を合わせていきますしっかりと腰を丸められるようになるとくびれやすくなっていきます吸って吐く呼吸でゆっくりと行っていきましょう次は正座になってお尻を左右にストーンと下ろしていきますお尻を床へ下ろして親指を引っ張るようにして体側を伸ばしていきましょう吸って吐きながら反対方向に背骨の縦の伸びを意識しながら動かすことがポイントです肋骨と腰骨の間にスペースを空けるようにしながら吸って吐く呼吸でゆっくり動かします。さあ次は横向きになり、肘をついて手と足を遠くに伸ばし、肘と膝を近づけていきます。息を吐きながら肘と膝を近づけて、吸う息で大きく伸びていきましょう。下についている方の肘は床をぐっと押して体側を引き上げてみてください手と足を遠くに引っ張り合うようにして呼吸に合わせてマイペースに行います。次は片膝をついたまま大きく伸びていきましょう吸う息で手を持ち上げながら上体を持ち上げます吐く息でゆっくりとお尻を床に下ろしていきましょうお腹のところにスペースを空けるように。背骨の縦の伸びも感じながら手足を遠くへ引っ張って全身の伸びを感じましょう<音楽>さあ次は先ほどの動作反対側も同様に行っていきます。手と足を遠くへ伸ばして吐きながら肘と膝を近づけるこの時に腰を反りすぎないように常にお腹には力が入った状態で遠くへ伸ばすことを意識しながら行っていきます。さあ次はお尻を持ち上げて体側を伸ばしていきましょう肘で強く床を押して脇の下を引き上げるようにしていきましょうそうすることによって胸も開いて全身の伸びを感じられます
吸って大きく伸びて吐く息でゆっくりお尻を下ろします呼吸に合わせながら余分な力を抜いて行っていきます<音楽>さあ次は四つ倍になり片手を後ろへ手のひらを天井の方に向けて準備しますを吸って胸郭を回旋していきましょう吐きながらゆっくりと戻していきます手のひらでしっかりと床を押すことがポイントです反対側も行っていきましょうこの時に骨盤が動かないように小さい可動域でお腹には力を入れたまま動かしていきます。さあ次はうつ伏せで行っていきます。肘を体側に近づけて、手のひらは床から浮かしておきます。背中の力で上体を起こしていきましょう。持ち上げる高さは少しでも構いませんこの時に首が落ちないように軽く後頭部を引き上げるようなイメージで頭のてっぺんから足先までを遠くに引っ張るような意識と上体を持ち上げる時に背中を使うという式で行ってみてください。呼吸を止めないように吸って上体を起こしてくださいさあ次は手と足を動かしていきます肘と膝を曲げて上体を起こし肘から先を伸ばしていきましょうしっかりと背面を使っていきます背中とお尻、ももの裏の収縮を意識してそしたら次はしっかりと伸ばすことも感じながら続けていきましょうこの時に顔を持ち上げすぎると首の後ろが縮まるので軽く顎は引いておきます。これが最後です正座でもう一度腰回りをストレッチしていきますしっかり骨盤を後傾させて腰を丸めていきましょうこの動作をすることによってくびれやすくなっていきます股関節、骨盤、背骨のつながりを感じながら呼吸に合わせてゆったりと行います反った時は腰を反りすぎないように注意してくださいさああと少しきょうもお疲れ様でした